অবশ্যই কোরআন তাবিজের কেতাব নয় মরা লাশের শোনানোর জন্য নাজিল হয় নাই প্রথম দিকে এই সুরাটি অবতীর্ণ হয় এই সুরাটির ভিতরে এগারোটি আয়াত রয়েছে এবং একটি রুকু এই সুরার ভিতরে আল্লাহ তালা তার বান্দাদেরকে সতর্ক করেছেন যে তোমরা আখেরাতের কথা ভুলে গিয়ে এমন ভাবে তোমরা দুনিয়ার প্রতি মাইল হয়ে পড়ো না ঝুঁকে পড়ো না যে বেমালুম সেই কঠিন বিপদ যে তোমাদের সামনে অপেক্ষা করছে সেই বিপদের কথা একেবারেই তোমরা ভুলে যেও না আমরা এই দুনিয়ার মোহে পড়ে মনে করি যে দুনিয়াটাই হচ্ছে সব কিছু এজন্য অনেকেই বলে থাকে ইট ড্রিং ক্যান বেমেরি খাওয়া দাওয়া ফুর্তি করো দুনিয়াটা মস্ত করো দুনিয়া মে মজা লে লো দুনিয়া তোমারই হয় এই বেলা ভাই মদ পান করে নাও কাল নিশীদের ভরসা কই জাতিটি জাগিবে যুগ যুগ ধরে আমরা তো আর রবনা সই নগদ চাপাও হাত পেতে নাও বাকির খাতায় শূন্য থাক দূরের বাদ্য কিলাপ শুনে মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক এরা বলে থাকে দুনিয়া পাগল লোকেরা বলে এই সকালের স্নিগ্ধ রোগ এই মায়াবী চাঁদ দক্ষিণা বলয় সমীরণ সবুজের সমারোহ পাখির কুহুতান নদীর কুলুকুল রব তারা ভরা আকাশ যুগ যুগ ধরে টিকে থাকবে আমরা তো আর থাকবো না এই পৃথিবীতে যা দেখো সবই নগদ এসব যেভাবে পারো ভোগ করো সেই দূরের বাদ্য সোনার ভিতরে যেমন কোনো ফায়দা নাই আলে বোলামা পীর মাসায় নবী রাসুল্লা যে দূরের সেই জান্নাতের কথা বলে এটা অনেক দূরের কথা এই জান্নাতের অপেক্ষায় বসে না থেকে দুনিয়ার টাটকা সুখগুলি তোমরা বরবাদ করো না এগুলো ছেড়ে দিও না কন্নাউজবিল্লা আল্লাহ তালা এই কথার বিপরীতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সতর্ক করছেন যে আখেরাতের তুলনায় এগুলো খুবই সামান্য ব্যাপার খুবই সামান্য জিনিস আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে 
এই দুনিয়ার মূল্যটা যদি একটা মশাস ডানার তুল্য যদি হতো আল্লাহ রাবুল আলমিন দুনিয়ায় একটা কাফের কেউ এক ঢোক পানি গিলতে দিতেন না একটা মশার টানার তুল্য যদি দুনিয়ার মূল্যটা হতো আল্লাহ তালার কাছে এক ঢোক পানি আল্লাহ তালা কাফের বেইমানদের গিলতে দিতেন না মশার ডানার কোন মূল্য আছে আপনাদের কাছে আছে নাই এই জন্য দুনিয়ার প্রতি এত আকর্ষণ হওয়ার কোনো কিছুই নাই এই দুনিয়াটা হলো মাতাবুল গুরুর দুনিয়াটা হচ্ছে মাতাবুল গুরুর এই দুনিয়াটা হচ্ছে একটা ধোকাময় জীবন ধোকাময় জীবন আজ যদি মৃত্যু হয় আগামীকাল দুই দিন বয়স হয়ে যাবে আপনি যাদের জন্য এত কিছু করেন এত কষ্ট করেন পরিশ্রম করেন সেই রক্ত পানি করে আপনি যাদের জন্য কামাই রোজগার করে মৃত্যুর পরে দুই একদিন হয়তো তারা কান্নাকাটি করবে এরপরে বেমালু আপনার কথা ভুলে যাবে আপনি যদি ভালো আমল করে কবরে যেতে পারেন সেখানে সম্মান পাবেন ইজ্জত পাবেন আপনি কবরের ভিতরে আরামের সাথে থাকবেন আর যদি আপনি ভালো আমল করে কবরে না যান কবরে রাখার সাথে সাথে আপনার দেহটা পচা শুরু হয়ে যাবে পোকামাকড়ে আপনাকে ঘিরে ফেলবে মাটির মানুষ মাটির সাথে মিশে যাবেন এরপরে আপনাকে যে ছেড়ে দেওয়া হবে এমন নয় রুহুটা যেখানে রাখা হবে সেখানে আজাব চলতে থাকবে সে হাসরের ময়দানে ওঠার আগ পর্যন্ত আজাব চলবে এরপর বিচারের পরে যদি জান্নাতি হন তো ভালো কথা জান্নাতি না হলে আজীবন চিরস্থায়ী জাহান নামে চলতে হবে আর জাহান নামে যাওয়ার পর জাহান নামের শাস্তি এত মারাত্মক জাহাজনামীরা আল্লাহ তালার কাছে মৃত্যু কামনা করবে বলবে আল্লাহ তালা জাহান নামের শাস্তি আর ভোগ করতে পারছি না রব্বুল আলমিন তার সে আপনি আমাদেরকে মেরে ফেলেন একবারে মৃত্যু দিয়ে দেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলবেন জাহাজনামের ভিতরে বা জান্নাতের ভিতরে যারাই আছো কারো কোনো মৃত্যুর ভয় চালার হবে না কারো কোনো মৃত্যু হবে না যে যে অবস্থায় আছো সেই অবস্থায় থাকতে হবে যখন শুনবে যে আর মৃত্যু হবে না কারো তখন নিজের হাত নিজে কামড়াতে থাকবে নিজের গোস্ত নিজে কামড়াবে দেখেন না সুপ্রিম কোর্টে বা অ্যাপিলিয়ার ডিভিশনে যখন কারো ব্যাপারে ফয়সলা দেওয়া হয় যে মৃত্যুদণ্ড তখন নিজের আঙ্গুল নিজে কামড়াইতে থাকে তো জাহান নামীরা নিজের গোস্ত নিজে কামড়াবে বলবে আল্লাহ তাহলে একটা কাজ করে আমাদের যে শাস্তি হচ্ছে এই শাস্তিটা একটু হালকা করে দেন একটু হালকা করে দেন এত মারাত্মক শাস্তি আমরা ভোগ করতে পারছি না আল্লাহ রাবুল আলমিন তখন বলবেন আমি বহুগুণে বাড়াতেই থাকব দুনিয়া বসে না ফারমানি করেছ এটা মনে নাই তখন কেন না ফারমানি করেছ আল্লাহর হুকুম মানো নাই কেন আমি কোরআনে কারিমে বলেছিলাম দুনিয়ার জীবনটা হল অন টাইম লাইফ দুনিয়ার জীবনে একবার কিন্তু মৃত্যু হবে আর কারো মৃত্যু হবে না আমি কোরআনে বলেছিলাম কেন আল্লাহর হুকুম মানো নাই নামাজ পড়ো নাই রোজা রাখো নাই হাস করো নাই জাকাত দাও নাই আল্লাহর হুকুম আকাম অনুযায়ী চলো নাই পর্দা করো নাই আল্লাহর কোরআন দিয়া ব্যক্তি পরিবার সমাজ রাষ্ট্র পরিচালনা করো নাই কেন আমি আল্লাহ বারবার সতর্ক করেছি নবী রাসুল পাঠিয়েছি 
তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছ এরপরে আলে বলা বা ছিল যারা তোমাদেরকে দিনের পথে ইসলামের পথে ডেকেছেন কষ্ট করেছেন তোমাদেরকে জান্নাতের পথে ডেকেছেন কিন্তু উল্টো তাদেরকে মারধর করেছ তাদেরকে বিভিন্নভাবে গালিগালাজ করেছ আজকের আমি আল্লাহ তোর জাহার নামের শাস্তি তো কমাবই না বরং বাড়াতেই থাকব তোর এই বেইমানের গোষ্ঠীরা বলবে অনেক ভালো হতো আজকের মানুষ হইয়া কত বিপদে পড়েছি মানুষ হইলে তো আর কোন অসুবিধা নাই কিন্তু আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী যদি আমরা চলি তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কি দেবেন কি দেবেন আরো জোরে কন কি দেবেন তাদের জন্য জান্নাতুল ফের দাউস রেখেছেন একবার প্রবেশ করবে ওই জান্নাতুল ফের দাউসে যারা একবার যাবে আল্লাহ তালা বলেন তারা আর কখনো ওই জান্নাত থেকে তারা বের হতে যাবে না সুবাহ আল্লাহ বলবেন না আমরা কি জান্নাত যেতে চাই জান্নাতে যেতে চাই আল্লাহ তালা আমাদের কবুল করুন সকল বলুন আমি এখানে যে সুরাটি আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয়েছে এই সুরায় আল্লাহ তালা আমাদের সামনে যে মহা বিপদের দিন আছে সেই দিনকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আল কোরিয়া মহা বিপদ মহা দুর্ঘটনা কে বলছেন মালকোরিয়া সেই মহা বিপদ কি সেই মহা দুর্ঘটনা কি আপনি কি জানেন সেই মহা বিপদ মহা দুর্ঘটনার দিনটা কি আল্লাহ তালা বলছেন যেদিন মানুষ পঙ্গপালের মতো পঙ্গপালের মতো পোকামাকড়ের মতো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মরা লাশ অবস্থায় তারা পড়ে থাকবে এখানে সেখানে এখানে সেখানে পড়ে থাকবে দেখেন না দুনিয়ায় কোনো জায়গায় যদি একটা বোম বোম ব্রাস্ট হয় বোম্বিং হয় সেখানে মানুষের মানুষের এই যে হাত পা পর্যন্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে সেখানে সরাই সিটে পড়ে থাকে ঠিক না আল্লাহ তালা এই রকমই বলেছেন পোকামাকড় যেমন লাইটের কাছে রাতের বেলা বাহিরে কোন লাইট যদি থাকে সেখানে দেখবেন যে পোকা এসে জড়ো হয় লাইটের তাপে তারা মরে গিয়ে অনেক পোকামাকড় নিচে পড়ে থাকে থাকে না এই এটার আল্লাহ তালা এইভাবে বুঝাইছেন যে পৃথিবীতে যে মহা প্রলয় কাণ্ড সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি যখন সৃষ্টি হবে তখন মানুষ এইরকম পোকা মাকড়ের মতো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এদিকে সেগে এদিকে তারা পড়ে থাকবে আমার ভাইয়েরা এমন ভাবে ঝিলজাল তৈরি হবে এমন ভাবে ভূকম্পন তৈরি হবে 
পৃথিবী নামক গ্রহটি এমন ভাবে ঝাঁকুনি দিবে পৃথিবীর মানুষ সেদিন আর বাঁচতে পারবে না মানুষ সেদিন পাগলের মতো ছুটে বাড়াবে এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি দেখে তারা পাগল হয়ে পাগলের মতো হয়ে যাবে তারা কি পাগল হয়েছে না পাগল হয় নাই কেমতের সেই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি এতই মারাত্মক হবে মনে হবে তারা যেন পাগল হয়ে গেছে এরপর ক্রমান্বয়ে যখন এই কম্পন যখন বাড়তে থাকবে আর প্রচন্ড আওয়াজ যখন সৃষ্টি হবে তখন মানুষ পঙ্গপালের মতো এদিক সেদিকে পড়ে থাকবে আল্লাহ তালা তখন ডেকে ডেকে বলবেন ইয়া দুনিয়া আইনা কুসুর হে পৃথিবী তোর বিল্ডিং গুলি কই যে সমস্ত অহংকারীরা বড় বড় বিল্ডিং তৈরি করে অহংকার করত সেই বিল্ডিং এর মালিক গুলি আজকের কোথায় আর বিল্ডিং গুলি কোথায় বুঝেন না বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করে অহংকার করে যে এই বিল্ডিং এর মালিক আমি তুমি সলিম দিয়ে এখন মৃত্যু হইলে তোমার বিল্ডিং এর বেডরুমে তোমাকে আর নেওয়া হয় না ঠিক কিনা বলে রাতের বেলায় যদি দেখা যায় হসপি হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসছে কই দয়া করে কেউ তো আর বিল্ডিং এর দোতলায় বেডরুমে নিয়ে যায় না সবাই বিল্ডিং এর সামনে একটা সেই সাদা মাটা খাটিয়ার উপরে একটা খাটিয়ার উপরে সয় রাখে চাদর উপরে চাদর দিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে বিল্ডিং এর সামনে সয় রাখে ছেলে মেয়ে স্ত্রী পুত্র পরিজন আপন জন যারা তারাও তো বলে না যে এত কষ্ট করে আমার বাবা এই বিল্ডিংটা তৈরি করেছে তো একটু কবরে যাওয়ার আগে অন্তত তার লাশটা বিল্ডিং এ যে বিল্ডিং এ তিনি বেডরুমে সারাটা জীবন কাটিয়েছেন সেই বেডরুমে একটু সবার জন্য আমরা একটু নিয়ে যাই বলে কেউ বলে কেউ বলে না এজন্য কবি বলেছেন দাফন করে পুতে ফেলা হবে তোমাকে দাফন করে পুতে ফেলা হবে আমরা মাটির মানুষ ওই মাটির মধ্যে আমাদেরকে ডুব দিতে হবে এখন মাটির উপরে আছি যে কোন মুহূর্তে যে কোন মুহূর্তে আমাদেরকে মাটির মধ্যে ডুব দিতে হবে এমন ভাবে ডুব দিব আর কেউ কোনদিন আমাদের চেহারা দেখবে না আর কেউ কোনদিন আমাদেরকে আব্বা আব্বা বলে ডাকবে না আর কেউ আমাদেরকে আপন জন হিসাবে আর কেউ ডাক দিবে না এমন ভাবে মাটির মধ্যে ঘুমায় যেতে হবে এই দুনিয়ায় দ্বিতীয়বার আর ফিরে আসার কোনো সুযোগ হবে না এটা যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে ঠিক কিনা বলে যে কোনো মুহূর্তে আমাদের নামটা লেখা আছে ওই পাতাটা যে কি অবস্থায় আছে জানি না যখন হলুদ আকার ধারণ করে পাতাটা আজরাইল আলাই ইসালামের টেবিল উপরে পড়বে समय पता झरे जाए सकल घंटा स्मरण कर আর মাত্র কয়েকটি পাতা বাকি শেষ হয়ে আসছে জীবন গাছের পাতা কখন জানি শেষ ঘন্টা বাজিয়ে বলে দেয় এই তো শেষ এই তো শেষ জীবনের কোলাহল আর অনন্ত নিরবতা কখন সেই নিরবতা চলে আসবে আপনার আমার জানা নাই কত উল্লাস কত চিৎকার কত রকমের আওয়াজ কত রকমের কোলাহাল আমরা করে থাকি কিন্তু মৃত্যুর পরে 
আমরা লাশ হয়ে পড়ে থাকবো পাশে হাজার বার যদি সন্তানেরা আব্বা আব্বা বলে চিৎকার করে আম্মা আম্মা বলে চিৎকার করে একবারও ওই ডাকের সারা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের থাকবে না এই মৃত্যুর সামনে সবাই অসহায় কোন শক্তি বা সম্পদের বিনিময় তাকে পেছানো যায় না শক্তি এবং শক্তি সবাইকে সামনে আত্মসমর্পণ করতে হবে শক্তিধর এবং শক্তি হীন যেই হোক না কেন সবাই এর সামনে আত্মসমর্পণ করতেই হবে নির্দিষ্ট সময় এক সেকেন্ড বিলম্ব না করে এই মৃত্যু আমাদের কাছে চলে আসবে এই মৃত্যুকে ফিরাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা পৃথিবীর কারণ নাই সুতরাং আল্লাহ রসুল বলেছেন কোন ফিত দুনিয়া দুনিয়ায় তুমি একজন গরিবের মতো থাকো অথবা একজন প্রতীকের ন্যায় কাটাও এত অট্টালিকার কি দরকার একজন গরিব মানুষের মতো থাকো একজন গরিব মানুষের মতো থাকো অথবা একজন পথিকের ন্যায় থাকো একজন পথিক বাদশাহর কাছে গিয়া বলেছিল বাদশাহ নামদার আপনার এই মোসাফের খানায় আমাকে একটু থাকতে দেন বাদশাহ বলেছিল পথিক মোসাফের এটা তো রাজ প্রাসাদ এটা মোসাফের খানাটা অমুক জায়গায় যাও ওখানে মোসাফের খানা আছে সেখানে থাকো তখন পথিক বলল বাদশাহ নামদার যে পথি মোসাফের খানার বালাখানা মোসাফের খানার বালাখানার ভিতরে কি পার্থক্য বাদশাহ বলছে মোসাফের খানা হলো পথিক আসে কিছু কোন সময় রেস্ট নেয় বিশ্রাম নেয় এরপরে আবার ওখান থেকে অন্যত্র চলে যায় যে জায়গায় বিশ্রাম নেয় হয়তো কোন একটা রাত অথবা দুই রাত থাকে ওই জায়গাটার নাম হলো মোসাফের খানা আর বালাখানা হলো এই যে রাজা বাদশার আমরা যারা যে প্রাসাদে থাকে এটা হলো বালাখানা তখন ওই ফকির বলল মোসাফের বলল বাদশাহ নামদার আপনি যেটাকে বালাখানা বলছেন এই বালাখানায় আপনার আগে কে ছিল বলে আমার আব্বা ছিল তার আগে কে ছিল আমার দাদা ছিল তার আগে কে ছিল আমার দাদার বাবা ছিল তো তারা কোথায় বলে সবাই তো কবরে চলে গেছে সবাই কবরে চলে গেছে তখন মোসাফের বলছে বাদশাহ নামদার এইটাই তো আসল মোসাফের খানা যেখানে স্থায়ীভাবে কেউ থাকে না সুতরাং আপনি যেটাকে বালাখানা বলছেন এটা বালাখানা না এটা এই মোসাফের খানা এই দোসাফের খানা এই দুনিয়াটা হচ্ছে একটা মোসাফের খানা ঠিক কিনা দুনিয়াটা হচ্ছে একটা মোসাফের খানা এখানে কেউ স্থায়ীভাবে থাকে না ঠিক কিনা এই দো মোসাফের খানা কত মানুষ আসল গেল কত মানুষ আসল গেল রইল না এই মোসাফের খানা এসে আমরা বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করছি আর অহংকার করছি আমরা মনে করছি এই পৃথিবীটাই চিরস্থায়ী জায়গা এইটাই মনে করে দেখেন না প্রভাব বিস্তার করার জন্য কত চেষ্টা করে কত মারামারি করে কত রকমের অন্যায় অত্যাচার চালায় গত পরশু দিন আমার প্রোগ্রাম ছিল লক্ষ্মীপুরে কোথায় লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে সেখানে যিনি পরিচালক ছিলেন ওনার নাম হলো শেখ ফরিদ সে তাকে আমি দেখলাম তার মাথায় অনেকগুলো কোপ কোপের দাগ আঘাতের দাগ ছাব্বিশটার মতো সেলাই লেগেছে তা আমি জিজ্ঞেস করলাম এই অবস্থা কেন উনি বললেন হুজুর কয়েক মাস আগে রাতের বেলা ঘুমিয়ে আছে ঘরের ভিতরে প্রায় দশ জন লোক ঢুকেছে আমাকে মারা মেরে ফেলার জন্য কতজন দশ জন লোক ঢুকেছে কারণ সে হলো 
একটু পরহেজগার টাইপের লোক দিনদার লোক ইসলামী আন্দোলনের পক্ষের লোক এলাকায় তার প্রচুর জনপ্রিয়তা আছে সে ভবিষ্যতে চেয়ারম্যান নির্বাচন করার তার পরিকল্পনা আছে এটা এলাকার মানুষে জানে তো এন্টি পক্ষ এন্টি পক্ষ তাকে মেরে ফেলবে যে নির্বাচন যদি সঠিক নির্বাচন হয় তাহলে সে জিতে যাবে এই জন্য ওনাকে কিভাবে মেরে ফেলা যায় রাতের বিলয় ভিতরে ঘরে ঢুকেছে বাসায় যারা ছিল সবাই হাত পাও বেঁধে ফেলে রেখে এরপরে ওনার রুমে গিয়ে ওনার উপরে ঘুমের মধ্যে হামলা শুরু করেছে সে কি করল সে বলল হুজুর আমি চোখ খুলে দেখি দশজন লোক আমার উপরে এরকম মোটা লাঠি দিয়া পিটানো শুরু করেছে এবং ধারালো অস্ত্র হাতে আমি কি করলাম আমি ওই ঘুম থেকে সজাগ সাথে সাথে বিছানার উপর উঠে লাভ দিলাম লাভ দিয়া বলেন বললাম আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এই আওয়াজ করি ওদের হাতে যে লাঠি ছিল একজন আর লাঠি নিয়া কেড়ে নিয়ে আমি পিটানো শুরু করলাম দুইজনকে পিটাই একেবারে সয় ফেললাম এরপরে বাকি যে আটজন ছিল আমার উপরে তারা কোপাত ছিল আমি যখন পিটাচ্ছিলাম দুইজনকে তখন ওরা আমাকে কোপাত ছিল এরপরে আমার আঘাত সহ্য করতে না পেরে বাকি আটজন দুইজন ওখানে পড়ে থাকলো আর বাকি আটজন ওখান থেকে বের হয়ে পালাই গেল পরবর্তীতে চিন্তা করলো এই দুইজন যদি থেকে যায় তাহলে তো বিপদ পরে এসে আবার ওই দুইজনকে তারা কোলে করে নিয়ে গেল তা হুজুর এরপরে আমি বিছানায় পড়ে গেলাম এরপরে বিছানায় পড়ে গেলাম প্রায় চার পাঁচ কেজি রক্ত শরীর থেকে বের হয়ে গেছে শরীরে রক্ত নাই তাৎক্ষণিকভাবে ডাক্তার খবর দেওয়া হলো দুইজন ডাক্তার আসলো তারা সেলাই করলো রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করল কিন্তু তার হুঁস ছিল হুঁস যায় নাই তো দেখলাম যে কোপ যে মাথায় যে কতগুলো কোপ এবং পিঠের উপরে দেখলে ভয় লাগে এভাবে করে মানুষ যে এত নিকৃষ্ট হয় এত খারাপ এই যে এখন নির্বাচন দেখেন যে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে কিভাবে হ্যারেসমেন্ট করছে মারামারি করতেছে মনে করে এই দুনিয়ায় একবার কমিশনার হতে পারলে একবার মেয়র হতে পারলে একবার এমপি নির্বাচন হতে পারলে স্বর্গে গেলাম এইটা মনে করে যে একে অপরকে নির্যাতন করা হয় এটা কোনো মানুষের কাজ নয় ঠিক কিনা হিংস্র প্রাণীরা এই কাজগুলি করে না বন্য প্রাণীরা এই কাজগুলি করে না যা মানুষ করছে আজকে একজনে আর একজনকে সহ্য করতে পারছে না এটা তো কোন মানুষের চরিত্র হতে পারে না ব্যারি সোশ্যাল অ্যানিমাল মানুষ হচ্ছে সামাজিক জীব মানুষকে মারামারি করার জন্য আল্লাহ কোনো অস্ত্র দেন নাই হিংস্র প্রাণী যারা ওদের অস্ত্র আছে একটা সাপের যেমন মুখে বিষ দাঁত আছে ওই বিষ দাঁত দিয়ে কামড় দিলে আর একটা প্রাণী মারা যায় ঠিক কিনা ওই রকম বিষ দাঁত আমাদের আছে নাই বাঘ সাপ বাঘ সিংহ তারপরে এই যে হায়না ওদের যেমন নখর আছে নখ নখ আছে এই নখ দিয়ে একবার যদি কিছু ধরে আমাদের চামড়া তো নরম কিন্তু দেখবেন যে একটা সিংহ যখন কোন একটা হরিণের পিছনে ছোটে দেখা যায় থাবা দেয় থাবা দেয় ওর ওর নখ যে আছে ওই নখ একবার যদি বসাইতে পারে ওই হরিণ বলেন বা অন্য গরু বলেন বা মহিষ বলেন ওর আর ছুটে যাওয়ার কোনো ক্ষমতা নাই ওই নখর কি মানুষের আছে নাই ওই সমস্ত প্রাণীদের দাঁতে বিষ আছে কিন্তু আমাদের তো বিষ নাই আমাদের ওরকম নখর নাই আমাদের কি আল্লাহ তালা এই ধরনের কোনো হিংস প্রাণীদের যে অস্ত্র এগুলি আল্লাহ তালা আমাদেরকে দেন নাই মানুষ হচ্ছে জেন্টেল প্রাণী মানুষ হচ্ছে ভদ্র প্রাণী অথচ এই মানুষ সবচেয়ে অভদ্র প্রাণীতে পরিণত হয়েছে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে হিংস্র জানোয়ার প্রাণীতে পরিণত হয়েছে আজকের মানুষ যতগুলি অ্যাটম বোম তৈরি করে রেখেছে এই অ্যাটম বোম গুলি যদি একসাথে ব্রাস্ট হওয়ার শুরু হয় এই পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে না পৃথিবী সব ধুলার মতো উঠতে থাকবে আমার ভাইয়ের অ্যাটম বোমের অবস্থা হচ্ছে এগুলো আগে আকাশের উপরে উঠে যায় উঠে গিয়ে সেগুলো ধোঁয়া আকারে বৃষ্টির ফোটার নাই আস্তে 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 পড়তে থাকে যে এলাকায় পড়ে ওই এলাকায় যত প্রাণী থাকে সব প্রাণী মারা যায় যদি কেউ বেঁচেও থাকে 
বিকলাঙ্গ অবস্থায় তাকে বাঁচতে হয় আর অন্তত কয়েকশো বছর এর রেশ থাকে কয়েকশো বছর ওই এলাকায় যত বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে সব বিকলাঙ্গ হবে এই অস্ত্রগুলো আজকের মানুষ তৈরি করে রেখেছে আমার ভাইয়ারা আল্লাহ তালা এই জন্যই বলেছেন যে আল কোরিয়া মহা বিপদ মহা দুর্ঘটনা সামনে আছে মালকোরিয়া সেই মহা দুর্ঘটনা কি আর হেনবি আপনি কি জানেন সেই মহা দুর্ঘটনাটা কেমন ওই দিনটা কেমন হবে সেদিন এত মারাত্মক অবস্থা হবে যে মানুষ পঙ্গপালের মতো পোকা মাকড়ের মতো লাশ হয়ে বিক্ষিপ্তভাবে এখানে সেখানে পড়ে থাকবে আল্লাহ আকবর কত ভয়াবহ দিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সতর্ক করছেন জীবাল মানে পাহাড় জীবাল মানে কি জোরে বলেন জীবাল মানে কি পাহাড় এই যে পাহাড় গুলি তোমরা দেখো আল্লাহ তালা বলেন এই যে হিমালয় পাহাড় কত বড় পাহাড় হিমালয় পাহাড় কত বড় কি বলেন হিমালয় পাহাড় কি ছোট আল্লাহ তালা বলেন এই যে হিমালয় পাহাড় দেখো আর পৃথিবীর অন্যান্য বিশাল বিশাল যে পাহাড় দেখো এর একটা পাহাড় কি তুমি জাগাতে পারবে মানুষ পাহাড় জাগানো তো দূরের কথা পাহাড় জাগানো তো দূরের কথা সামান্য পঞ্চাশ কেজি বা একশো কেজি ওজনের একটা পাথরও জাগাতে পারবে না ঠিক কি না মানুষের কি ক্ষমতা আছে মিয়া খালি এত আল্লাহর সাথে এত নাফার বাড়ি হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা মাতার কান ধার মুঘুর করেঙ্গা কত কিছু একেবারে দাপট দেখায় আল্লাহর আইনের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় আল্লাহর হুকুমের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায় অথচ আল্লাহ তালা হচ্ছে আল্লাহ তালা কত ক্ষমা কত ক্ষমতাশীল আল্লাহ তালা কত ক্ষমতাদার আল্লাহ তালা কেমতের দিন এই পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোর ভিতরে নিবেন হাতের মুঠোর ভিতরে নিবেন নিয়া জিজ্ঞেস করবেন ইয়া দুনিয়া না পুসরে হে পৃথিবী তোর বিল্ডিং গুলি কোথায় ইয়া দুনিয়া আইনা নাহার হে পৃথিবী তোর নদ নদী সমুদ্র কোথায় হংকার করত আর মোমেন বান্দাদের উপরে অত্যাচার করত সেই রাজাবার সারা কোথায় সমস্ত সৃষ্টিগুল তখন থরথর করে কাঁপতে থাকবে আল্লাহ পাক যখন জিজ্ঞেস করবেন সমস্ত সৃষ্টিকুল তখন থরথরায় কাঁপতে থাকবে সমস্ত সৃষ্টিকুল থেকে একটা জবাব আসবে সবকিছু ওই পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে দুর্বল সেদিন কথা বলার মতো দুঃসাহস কারো থাকবে না কন সেই আল্লাহর সামনে মাথা নত করুন সেই আল্লাহর হুকুমকে মেরে নিন খাম খেয়ালি নিজের ইচ্ছা মতো কিছু করিলেন না ঠিক কিনা বলেন নিজের ইচ্ছা মতো কিছু করবেন না আপনার রুহুটা কার হাতে কার হাতে এই মুহূর্তে ওই দিন একটা ভিডিও দেখলাম কুয়েতের কুয়েতের একজন শেখ একজন শেষ তিনি বক্তৃতা করতেছিলেন কুয়েতের একজন শেখ মসজিদের ইমাম বক্তৃতা করতেছিলেন আস্তে করে অনেক লোক তার সামনে বসা আস্তে করে দেখলাম তিনি এরকম ঢলে পড়ে যাচ্ছেন 
লোকেরা এসে তাকে ধরলেন তো তিনি সাথে সাথে কালেমা পড়লেন আশাহাদু আল্লাহ আল্লাহর মোমেন বান্দাদের পরিচয় দেখেন তিনি বক্তৃতা করতেছেন হঠাৎ করে আস্তে করে ঢলে পড়ে যাচ্ছেন আর এদিকে কালেমাও করতেছেন সাথে সাথে ইন্তেকাল হয়ে গেছে সাথে সাথে ইন্তেকাল এলো মোমেন বান্দাদের পরিচয় আমাদের দেশ আমার ওস্তাদ হজরত সেবাতুল্লাহ হুজুরকে আপনারা চেনেন কিনা যিনি তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসার ওস্তাদ ছিলেন তিনি এরকম ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে তিনি বক্তৃতা করতেছিলেন বক্তৃতার অত অবস্থায় তিনি আস্তে করে ঢলে পড়ে গিয়েছিলেন আমাদের রুটা তো আল্লাহর হাতে ঠিক না আল্লাহর হুকুম হচ্ছে আমার জমিনে তোমরা আমার দিন কায়েম করো আল্লাহর এই হুকুমের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাই আমরা নিজের মত জাহির করার চেষ্টা করি আমি অমুক দল করি এখানে আল্লাহ আইন ধার ধারে গেলাম আল্লাহর হুকুম রোজে নামাজ করি রোজা রাখি হজ করি জাকাত দেই দান সৎকা করি এইটাই তো বেশি এরপরে আবার আল্লাহর আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখা এই দেশের বিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান এই বিরানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান যেই দেশে থাকে সেই দেশে আল্লাহর কাছাম কোন মানুষের তৈরি করা আইন চলতে পারে না পারে না পারে না ডক্টর কামাল হোসেনের লেখা সংবিধান আমাদের দেশে চলে ঠিক কিনা এর মধ্যে ভুল আছে না নাই বহুবার পরিবর্তন পরিবর্তন হচ্ছে এরপরে জজকোর্ট হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট সেক্রেটারিয়েট পার্লামেন্ট সর্বত্র ইংরেজদের বানানো পচা বস্তার করা আইন দিয়ে চলছে ঠিক কিনা বলে এখন আল্লাহর কাছে কি জবাব দিবেন আমার আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসেছি সর্বশেষ আমি বলতে চাই আল্লাহর এই কোরআন আমাদের বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন মামলা দায়ের করবে এই কথা কোরআন সেবা আছে না নাই কেয়ামতের দিন আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কোরআন মামলা দায়ের করবে যে তোমরা কেন আল্লাহর এই কোরআনের এই সংবিধান অনুযায়ী এই আইনের কেতাব অনুযায়ী তোমরা কেন চলো না এটা যে আইনের কেতাব এটা আপনার কোন সন্দেহ আছে আল্লাহ তালা বলছেন ইন্নাব মানুষ আপনি মানুষের মাঝে যাতে হুকুম পরিচালনা করতে পারেন কোরআন দিয়া আইন পরিচালনা করতে পারেন এই কোরআন দিয়ে আপনি মানুষের মাঝে বিচার ফয়সলা করতে পারেন এই জন্য जिल কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে বিচার ফয়সালা করার জন্য সহযোগিতা করতে হবে আর কোরআনের বিপক্ষের শক্তি যারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠা না হয় আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন বলেন আমি আরো জোরে বলুন আমিন